दोस्तों मेरा नाम है अनुज और आज भी हम लोग ले रहे हैं आप ही का एक क्वेरी तो सबसे पहले गैज मैं रीड करने वाला हूं कि वो क्वेरी क्या है ये कहते हैं भैया एक रिक्वेस्ट है बहुत सारे यूट्यूबर को बोल चुका हूं बट शायद बीफ के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता मेरे ट्रेनर बोल रहा है कि बीफ प्रोटीन खाने से ज़्यादा तगड़ी बॉडी निकलेगी पता नहीं कहाँ से निकलेगी बॉडी एक वीडियो भी देखा था मैंने उसमें बताया कि कार्नी वो प्रोटीन में क्रेटीन साथ में है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा और अलग से क्रेटीन लूँगा तो क्रेटीन ओवरडोज हो जाएगा तो दोस्तों इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे जानेंगे कि जो ये बीफ प्रोटीन होते हैं क्या ये ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और इनकी क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा स्पेशली जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने कार्निवोर उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो बने रहिए मेरे साथ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर आप बीफ खाते हैं नहीं खाते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपकी पर्सनल फूड प्रेफरेंस है मुझे उसका कोई इंपैक्ट नहीं है ना मुझे कोई फर्क पड़ता है कि आप अपने घर में क्या बना के खा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने स्पेशली uh, मेरे कुछ जो वेजिटेरियन के ऊपर वीडियो है ऐसा काफ़ी कहा है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो सिंस मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ तो यार मैं भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं हूँ मैंने भी लाइफ में चिकन खाया हुआ है पहले मैं चिकन खा चुका हूँ पहले मैं चिकन खाता था अब मैं नहीं खाता हूँ ये मेरी अपनी चॉइस है आप अगर चिकन खाते हैं वो आपके ऊपर है आप बीफ खाते हैं वो आपके ऊपर है आप पोर्क खाते हैं वो आपके ऊपर है गोट खाते हैं वो आपके ऊपर है हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि जैसे इनका जो एक क्वेरी है ऐसे में भी शायद कुछ लोगों का और ये क्वेरी हो सकता है कि अगर इफ़ यू हैव अ ऑप्शन कि आप बी प्रोटीन ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कुछ ट्रेनर्स ऐसा बोलते हैं जिम में कि भाई आपको अगर बॉडी बनानी है तो आप वे प्रोटीन अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो आप बी प्रोटीन ट्राई करो वो सबसे ज़्यादा प्रूवन प्रोटीन है स्पेशली अगर आपको गेंस चाहिए एंड ट्रस्ट में गए यही सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी है आज नहीं पर जब मैंने भी जिम जाना स्टार्ट किया था आपको लेके चलता हूँ मैं उस टाइम की बात है करीबन आज से 10 या 12 साल पहले की बात है तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो अब जैसे आप लोग भी जब जिम जाते होंगे आप किसी बड़ा तगड़ा कोई अगर बंदा आता होगा आप उसे देख के फैसिनेट हो ही जाते हैं तो मैं भी देखो देख रहा था सो दैट बीफ डब गाय ही वॉज वर्किंग आउट और जो गुरु थे जो ट्रेनर थे तो so, गुरुजी जी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये उस टाइम की बात है कि हम लोग जिस जिम में जाते थे वो छोटा जिम था और वहाँ पर लोग उनका नाम भी लेते तो थे नहीं मतलब हमें तो उनका नाम पता ही नहीं था कि उनका नाम है क्या हम उनको गुरुजी बोलते थे तो अब जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं फैसिनेट हो रहा था तो मेरे मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियासिटी हुई कि यार बंदा बड़ा तगड़ा है यार ये तो मैंने जो वहाँ पर ट्रेनर थे जो गुरु थे उनसे मैंने कहा मैंने कहा गुरु यार इनको मतलब इतने ज़्यादा बढ़िया गेंस किस तरह से आ रहे हैं बस उस टाइम पे ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि क्या एनाबॉलिक्स होते हैं क्या चीज़ नेचुरल ट्रेनिंग होती है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया बेटा वो बड़े का मीट खाता है पहले तो मैं हैरान था बड़े का मीट अरे भैंसा खाता है वो तो जब भैंसा खाएगा तो भैंसे जैसा तो दिखेगा ना तो यार सोचो कि दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट पीपल हैव क्योंकि यार अब सोचो अगर कोई भैंसा खा के भैंसे जैसे दिखने वाला है तो इस हिसाब से तो यार इतने बॉडी बिल्डर्स चिकन खाते हैं तो ये थोड़े कि वो चिकन की तरह दिखते हैं तो ये तो थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि अगर लॉजिक ये हो सकता है कि सिंस वो प्रोटीन भैंसे का है तो आप भैंसा बन जाओगे तो दैट्स अ वियर लॉजिक नो और यही मिसकनसेप्शन ऐसा नहीं है कि तब था और आज की डेट में नहीं है बिकॉज आज भी मैं देखता हूँ कि अब जैसे जिस प्रोडक्ट की ये बात कर रहे हैं कार्निवोर तो कार्निवोर पहले तो अगर आज से मेरे ख्याल से पाँच या छः साल पहले मैं अगर चला जाऊं तो आपको फिर भी प्रोटीन की शॉप्स में आपको दिख जाता था शेल्फ के ऊपर रखा हुआ और आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता था वो क्योंकि एक तो इजीली अवेलेबल था नहीं आज की डेट में तो खैर बहुत मुश्किल हो चुका है बिकॉज आपको पता ही है कि थोड़ा बीफ के चक्कर में यार आज जितने भी सप्लीमेंट स्टोर हैं दे आर अफ्रेड टू कीप दिस प्रोडक्ट 
और जो लोग रखते हैं वो एकदम ब्लैक मार्केट की तरफ से बेचते हैं आपको कहीं शेल्फ पे रखा हुआ दिखाई नहीं देगा वो अंदर जो वो हर सप्लीमेंट स्टोर में ना एक अंदर छोटा सा स्टोर रूम होता है जहाँ पर अच्छा अच्छा सामान रखा जाता है विटामिन एस वहाँ रखे जाते हैं और ये कार्नी वगैरह वहीं रखे जाते हैं सो वहाँ से आपको ये चीज़ अवेलेबल होती है अब जनरली क्या होता है कि जो ट्रेनर्स हैं जिम में या फिर जो सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट होते हैं वो ऐसी राय दे देते हैं कि भाई आपके ऊपर अगर गेंस नहीं आ रहे हैं तो अब आपके ऊपर क्या काम करेगा अब आपके ऊपर काम करेगा कार्बनी और इसीलिए क्या होता है कि काफ़ी लोग वे प्रोटीन आइसोलेट से भी महंगा जो कई बार कार्बनी पड़ता है उसको जाके खरीदने लग जाते हैं ये सोच के कि यार अब तो मेरा जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ मुझे ये कार्नी ही दे सकता है बिकॉज इसके अंदर क्या है इसके अंदर है बीफ प्रोटीन और मेरे एक्सपर्ट और जो मेरे मेंटोर है उन्होंने कहा है कि बीफ प्रोटीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है गेंस के लिए स्पेशली वो ऐसा कुछ बताते हैं कि भाई सिंस बीफ के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए उसका जो प्रोटीन है उसके अंदर भी स्ट्रेंथ आएगा उसे आप खाएंगे तो स्ट्रेंथ आपके अंदर ज़्यादा आएगा ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बीफ प्रोटीन लोग रिकमेंड करते हैं अब क्यों रिकमेंड करते हैं पहला तो हो सकता है कि मे बी शायद अब इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है तो शायद हो सकता है कि उनको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता होगा दूसरा एक जो मुझे रीज़न लगता है वो है प्लसीबो इफेक्ट का प्लसीबो इफेक्ट यार थोड़ा सा रिलेटिव टर्म होता है आप थोड़ा सा गूगल पर जाकर सर्च कर लेना मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ सिंपल एक डेफिनेशन बताता हूँ कि प्लसीबो क्या होता है सो so, जो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट है ना इनको अब किसी ने अगर कोई इनके जो अगर मेंटोर थे जो इनके गुरुजी थे उन्होंने इनको बी प्रोटीन जब दिया उन्होंने बोला बेटा देख ऐसा है मैं बोल रहा हूँ कि ये तुझे तगड़ा बना देगा अब उन्होंने बी प्रोटीन दिया और साथ में कुछ विटामिन एस दे दिया अब जब वो बंदा तगड़ा बन गया तो उसको क्या लगता है उस प्लसीबो इफेक्ट की वजह से जो कि इतना स्ट्रांग है कि उसके गुरुजी के ऊपर उसको इतना ट्रस्ट है उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे गेंस हैं जो मुझे सुपर सुपर गेंस आ रहे हैं और जो मुझे सुपर स्ट्रेंथ फील हो रही है ना इसका रीज़न है ये कार्नी प्रोटीन या फिर ये बीफ प्रोटीन तो अब उसकी वजह से फिर क्या होता है ही विल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन दैट चाहे उसके पीछे कोई ट्रुथ हो या नहीं हो सो so, इसलिए वो क्या होगा जब उसके पास क्लाइंट्स भी आएंगे और स्पेशली जब ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनके ऊपर वो बाकी सारे सप्लीमेंट्स ट्राई कर लिए उसने और उसको लग रहा है कि यार कुछ काम नहीं कर रहा तो उसको लगे कि हाँ जो रामबाण मेरे ऊपर चला था गुरु का अब सिंस मैं गुरु बन चुका हूँ तो वही रामबाण मेरे जो चेले आएंगे उनके ऊपर चलेगा सो so, ऐसा लेकिन गाइज होने वाला नहीं है और ये मैं एज़ यूजल आपके सामने स्टडीज़ के साथ प्रूफ करूँगा ये सारे स्टडीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे प्लीज़ उनको एक बार रीड करना यार बहुत मेहनत लगती है एक एक स्टडी को यार ढूंढने में उसको पूरा पढ़ने में तो आपके लिए अगर हम सिर्फ लिंक छोड़ देते हैं आप अगर और कुछ नहीं तो जाके उनके कंक्लूजन्स भी पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनफैक्ट गाइज ये सिर्फ स्टडी नहीं है ये एक मेटा एनालिसिस है सो अगर आपको नहीं पता है मेटा एनालिसिस क्या होता है बहुत सिंपल शब्दों में ये कुछ स्टडीज़ का निचोड़ होता है यानी कि इसके अंदर कुछ सेवरल स्टडीज़ एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा तो हम उन स्टडीज़ को इस मेटा एनालिसिस में रखेंगे और उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू एक कंक्लूजन निकाला जाता है सो so, इस मेटा एनालिसिस के अंदर पांच स्टडी इंक्लूड करे गए हैं और ये कोई नॉर्मल ऐसे कोई रोड छाप इंस्टीट्यूट नहीं है आपको सामने मैं अगर नेम रीड करूं डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज फैकल्टी ऑफ फिजियोलॉजी फैकल्टी ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइंसेज तो सब कुछ जितना भी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी ऑल ऑफ देम आर रिलायबल बॉडीज एंड रिलायबल रिसोर्सेज आपको इस बहुत ध्यान से सुनना कि ये मेटा एनालिसिस क्या बोलता है सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करा गया ये कहता है वी कंडक्टेड अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दैट कंपेयर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग कंबाइंड विद बीपी बीपी क्या है बी प्रोटीन डब्ल्यू पी डब्ल्यू पी क्या है वे प्रोटीन एंड नो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन विच इज एन और इसमें फिर क्या चेक करा गया ऑन बॉडी कॉम्पोजिशन और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस यानी कि आप जब इन तीनों में से किसी एक का सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर और दूसरा आपके एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के ऊपर 
कितना स्पेसिफिक मेटा एनालिसिस है और मेरे ख्याल से इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से आई थिंक दैट वी कैन कंप्लीटली ट्रस्ट दिस मेटा एनालिसिस अब गैस रीड कर लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या है ये कहता है नो डिफरेंसेस वर फाउंड बिटवीन बीपी यानी कि बी प्रोटीन एंड डब्ल्यू पी यानी कि वे प्रोटीन फॉर लीन बॉडी मास और फैट फ्री मास इसके अलावा लास्ट में यह कहता है इन समरी बीपी यानी कि बी प्रोटीन प्रोवाइड सिमिलर बेनिफिट टू डब्ल्यू पी यानी कि वे प्रोटीन ऑन प्रोटीन इनटेक एंड बॉडी कॉम्पोजिशन एंड कंपेयर टू एन पी यानी कि नो प्रोटीन देर माइट बी एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इंक्रीज टोटल डेली प्रोटीन इनटेक लीन बॉडी मास एंड लोअर लिम मसल स्ट्रेंथ यानी कि यह कहना चाहता है कि आप अगर कंपेयर करने वाले हैं वे प्रोटीन टू बी प्रोटीन तो उनके रिजल्ट आपस में सिमिलर रहने वाले हैं लेकिन आप अगर बी प्रोटीन एज अ स्ट्रेटेजी इंक्लूड करने वाले हैं टू इंक्रीज योर डेली प्रोटीन इनटेक एज कंपेयर टू नो सप्लीमेंटेशन एट ऑल तो वो एक तरीके से आपके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है तो क्या कहीं से कहीं तक भी ये मेटा एनालिसिस ऐसा कहीं क्लेम करता है कि आपको बी प्रोटीन से कुछ अलग एक्स्ट्रा एडवांटेज आएगा अगर आप वे प्रोटीन की जगह बी प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट में क्या इसमें सात स्टडीज इंक्लूडेड है मतलब ये कोई एक स्टडी नहीं है ये सात स्टडीज का निचोड़ है जो मैंने आपके सामने रीड करा है अब इसको काउंटर करने से पहले क्योंकि अभी लास्ट मैंने कुछ वीडियोस करे जिससे कि काफी लोगों को जो है बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भाई उनके फेवरेट ड्यूटियोबर ने ऐसा कहा है उनके फेवरेट ड्यूटियोबर ने वैसा कहा है तो यार किसी के रैंटिंग का वीडियो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाके चिपकाने से पहले ना जो आपके ये यूट्यूबर रैंटिंग करते हैं मैं तो अपने हमेशा वीडियो में बताता हूं कि मेरे मैं जो आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं वो किस सोर्स के ऊपर बेस्ड है आपके जो यूट्यूबर हैं वो आपके सामने जब इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं कभी जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करना क्या उस डिस्क्रिप्शन में ऐसा बताया गया कि वो जो फैक्ट्स आपको दे रहे हैं वो कहाँ प्रूव हुए हैं कोई ऐसी स्टडी उन्होंने रीड करी है मैं आपको बताता हूँ है ही नहीं ऐसा क्योंकि जो लिंक्स आपने मुझसे शेयर करे जब मैंने जाके उनके वीडियोज देखे मैंने देखा कि सिर्फ उन्होंने कैमरे के आगे आके रैंटिंग करा हुआ है उसके अलावा जो वो चीज बोलते हैं उसको प्रूव करने के लिए कोई बैकअप नहीं है उनके पास अब पता है वो क्यों नहीं है क्योंकि बड़ा आसान होता है बहुत कम टाइम लगता है कैमरा सामने रखो और जाके रैंटिंग कर दो टाइम लगता है पेशेंस लगता है दिमाग लगता है आपको स्टडीज को रीड करने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए मेरे सामने ये फैक्ट्स मत रखा करो कि जी फलाना यूट्यूबर फलाना कोई गोरा है उसने तो ये बोल दिया और उसके तो तीन लाख सब्सक्राइबर है उसके एक वीडियो पे पांच लाख व्यूज आते हैं सो इज दैट अ क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू कि अगर किसी के इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं तो फिर तो हम लोग एक काम करते हैं देश में यानी जितने भी साइंटिस्ट हैं ना सबको हटाओ जितने यूट्यूबर्स जितने सारे सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं ना उन सबको लैब्स में डाल देते हैं नहीं वॉट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट कैर एन इवेज आई थिंक कि कुछ लोग तो शायद इनमें से ट्रोल्स होते हैं एंड वी शुड नॉट टेक दम सीरियसली सो so, मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोगों को आंसर या तो नहीं करूं बिकॉज अब कहाँ तक हम भी यार ट्राई करें कि हर इंसान को जाके समझाएं एक एक बंदे का बेवकूफ़ी वाले जो कमेंट होते हैं उनको जाके समझाने की कोशिश करो गेट डाउन टू दैट लेवल क्योंकि आप समझना नहीं चाहते तो इसलिए अगर आप इस पूरे फैक्ट को काउंटर करना चाहते हो तो प्लीज़ किसी स्टडी के साथ करना अब दूसरा गाइज मुझे बात कर रही है इस वीडियो में कार्नी के ऊपर थोड़ा डिटेल में सो so ये जो प्रोडक्ट है मिल तो खैर अब भी रहा है जैसे मैंने बताया कि वो जो छोटा रूम होता है ना सप्लीमेंट शॉप के अंदर वहां पे प्रोडक्ट मिलता है सो so, अब इन्होंने ऐसा लिखा कि सिंस उसके अंदर क्रेटीन होता है तो ट्रेनर ऐसा बोल रहा है कि वो ज्यादा इफेक्ट करेगा दूसरा वो ऐसा कह रहे हैं कि अलग से अगर आप क्रेटीन लेते हो तो उसका तो ओवर डोज रहेगा लेकिन कार्नी के अंदर सिंस क्रेटीन ऑलरेडी है तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा और वो ओवर नहीं करेगा तो जितना यार मैंने कार्नी का जो पीछे वाला न्यूट्रिशन लेवल होता है मैंने चेक करा उसमें एग्जैक्टली exactly बताया गया नहीं है कि उसके अंदर क्रेटिन कितना है यूज हुआ है फिर दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप जो बी प्रोटीन खरीदने की सोच भी रहे हैं जो ये सप्लीमेंट है ये आप प्रोटीन का सप्लीमेंट खरीद रहे हैं ना तो जो आपका प्राइमरी पर्पज है उसको खरीदने का वो है टू मीट योर प्रोटीन इनटेक फॉर द डे नॉट योर क्रेटीन इनटेक फॉर द डे नहीं क्योंकि आपका अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्रेटीन की ही रिक्वायरमेंट मीटअप करना है तो क्रेटीन तो बड़ा सस्ता सप्लीमेंट आता है इतना इजीली अवेलेबल है इतना माइक्रोनाइज फॉर्म में अवेलेबल है आजकल फ्लेवर्स भी आ रहे हैं सो so, मुझे नहीं लगता कि यार आपका जो प्राइमरी पर्पस है कार्निवोर खरीदने का वो इट इज टू मीट अप योर क्रेटीन रिक्वायरमेंट ठीक दूसरा आप कहते हैं कि ओवरडोज इसमें नहीं और अलग से हो जाएगा 
अरे दोस्त उल्टा कह रहे हो आप क्योंकि अगर आप क्रेटीन अलग से ले रहे हो तो कम से कम जो सप्लीमेंट आ रहा है आपको पता है उसके एक स्कूप में तीन ग्राम पांच ग्राम छह ग्राम कितना क्रेटीन है लेकिन आपको आपका जो प्रोडक्ट है कारण न्यूर उसमें सिर्फ लिखा हुआ है क्रेटीन उसमें लिखा ही नहीं कि एक स्कूप में क्रेटीन कितने ग्राम है तो आपको क्या पता कि उस एक स्कूप में पांच ग्राम है आप अगर एक दिन में तीन से चार स्कूप अगर प्रोटीन ले रहे हैं और उसके एक स्कूप के अंदर अगर तीन से चार ग्राम क्रेटीन है तो एक तरह से आप डेली बारह ग्राम क्रेटीन ले रहे हैं तो ओवरडोज तो यार आप अगर कार्डनी ले रहे हैं वहां हो रही है नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्रेटीन पर स्कूप कितना आ रहा है तो थोड़ा सा सोचिए आप भी मतलब ट्रेनर कुछ भी आके बग देता है और आप उस चीज को मान लेते हो चलो ठीक है आपको ये बात नहीं पता थी कि बी प्रोटीन और बे प्रोटीन में क्या ज्यादा इफेक्टिव है वो मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन जब कोई ऐसा इलॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने या फिर एक ऐसा इलॉजिकल स्टेटमेंट आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा है कि जी कार्डनी से आपको एब्जॉर्बन ज्यादा अच्छा होगा या फिर ओवरडोज नहीं होगी और अलग से लोगी तो हो जाएगी आप अगर खुद भी लॉजिकली शांति से एक अच्छे दिमाग से बैठ के सोचते तो आपको इसका आंसर मिल जाता टू समराइज दिस वीडियो आपको फिर से बता दूं कि ये जो मैंने शेयर करा है सिर्फ कोई एक स्टडी नहीं है इट इज अ मेटा एनालिसिस सो क्वाइट रिलायबल डेटा आउट हेयर ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च इनकनक्लूसिव है अभी तक की रिसर्च यही बोलती है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता है अगर आप बी बी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ वे प्रोटीन सो जो आपके ट्रेनर्स आपसे ऐसा कुछ बोलते हैं कि जी अब तेरे ऊपर कुछ असर नहीं करेगा तुझे भैंसा बना दूंगा मैं तुझे भैंसे का आज वे प्रोटीन मैं तुझे भैंसे का प्रोटीन आज खिलाऊंगा सो so, यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ये सिर्फ आप, आपके या फिर आपके ट्रेनर के दिमाग का फितूर है कि भैंसे का मीट खाओगे तो भैंसा बन जाओगे और चिकन का मीट खाओगे तो चिकन बन जाओगे तो वे प्रोटीन वाला इंसान क्या बनेगा दूध बन जाएगा सो ऑन अ सीरियस नोट यार ऐसा कुछ नहीं होता स्टडी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो प्लीज बी अवेयर और जो ये ब्लैक में आपको इतना एक्सपेंसिव प्रोटीन बेचा जा रहा है इसका कोई अलग से एडवांटेज नहीं है जैसे मैंने बताया क्रेटीन की जहाँ तक बात है तो आप अलग से उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं आपको ज़्यादा इफेक्टिव भी वो रहेगा और ज़्यादा मार्फत भी वो रहेगा तो कहीं ये था वीडियो ऑन बी प्रोटीन वर्सेज द वे प्रोटीन आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिसकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो को शेयर करके तो उसको शेयर जरूर करना आजकल आप सारे के सारे वीडियोज़ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाल रहे हो जिसके लिए आई वेरी थैंकफुल कीप सपोर्टिंग गाइज अगर जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट नहीं करा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जो लोग लेना चाहते हैं पर्सनल ट्रेनिंग देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम आर वेबसाइट विच इज सिक्स मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए रिसर्च के साथ फिर किसी एक्सपोज के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी चेज़